sitakuja kulisahau jiji la Mbeya katika maisha yangu. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuweza kufika katika jiji la Mbeya. Jiji ni dilo kuwa na lisikia tu hapo kabla ya kuliona katika ramani ya Tanzania. Kwa hiyo, uamisho kikazo baba yangu kutoka dodoma kwenda mbea. Ndiyo uliotufanya tuende mbea familia nzima. Mimi na baba yangu tulitangulia kwenda mbea. Wakati mama pamoja na mdogo wangu wa kike Christina, walipanga kuungana na sisi baada ya wiki moja sisi kweza kutangulia. Kabla sijafika mbali kwa majina minaito James Sinatai, lakini marafiki zangu wengi huko Dodoma walizoea kuniita Jimmy. Mtoto wa kwanza katika familia ya mzee Natai. Na katika familia yetu tulikuwa tumezaliwa wawili tu. Mimi na mdogo wangu Christina. Baba yangu alikuwa ni mwajiri wa shirika la umeme Tanzania yani Tanesco katika mkoa wa Dodoma. Mama yangu alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi uhuru. Kwa hiyo utaona katika hali ya kawaida tulikuwa Hatuna maisha duni sana lakini hatukuwa na maisha ya kiutajiri sana. Tuliko tupo katika familia ya Western, yani familia ambayo inajiweza kula, kulala na maladhi pia. Kitabia mimi napenda sana kusafiri, traveler. Na safari kuelekea Mbeya kiukweli nilifurahia sana. Nakumbuka tulipanda basi la kuelekea Mbeya. Baba alika katika siti ya watu wawili. Lakini hatukukaa pamoja. Huku mimi nilikaa siti ya tatu, siti ya nyuma toka pale alipokuwa amekaa baba yangu. Siti hiyo ya tatu kwa bahati mbaya au nzuri. Ilinikutanisha na mtoto wa kike mrembo sana, nilikaa alikaa kwenye ile siti. Alikuwa ametulia pale. Na tuk, nakumbuka hatukusalimiana na yule dada, sikusalimiana naye kabisa. Na Alionesha ni bidada fulani hivi mwenye majivuni, mdada mwenye kujisikia kwa lugha nye pesa labda nisema hivyo. Alikuwa mevaa jinsi nzuri sana ya blue, alikuwa mevaa pia kitopu cheupe chenye mirchirizi meusi, chini ya kwapa kueleke kiononi. Huku masikione alikuwa mevaa earphone zenye rangi ya blue, sawa na ile suwarari ya kia jeans. Hui bidada naeza ni kasama alikuwa makini mno kusikiliza mziki. Na mini lika? Nikafungua zipu pembeni ya kibegi changu, nikatoa kitabu cha riwaya ya Farida. Nilianza kusoma taratibu. Safari ya kutoka Dodoma kwenda Mbeya kwa kawaida ni ndefu sana. Takribani masaa kumi na mbili hivi. Chajabu katika saa zote hizo. Hatukuongea lolote mimi na ule msichana. Imagine, alafu tumekaa siti moja, yani yeye na mimi tumekaa siti eh, upande mmoja yani. Siti yake siti yangu. Tulikuwa kimya. Labda nikuulize swali msikilizaji. Hivi unaweza kukaa siti moja na mwenzako kwenye usafiri huo wa ndege huo wa basi? Alafu msizungumze. Lakini ule dada yeye alikuwa anasikiliza mziki tu. Mimi nilikuwa nasoma riwaya. Tulifika jijini Mbeya majira ya saa moja hivi za jioni. Jiji lilitukaribisha kwa baridi kali sana. Yule msichana nakumbuka alishuka katika stendi ya mabasi ya Mbeya Meta pale katika hospitali kubwa ya wazazi. Wakati mimi na baba tulishuka stendi kuu Uhindini. Hatukuwa na pa kufikia. Kumbuka tulikuwa wageni katika jiji hilo la Mbeya, jiji la kijani Green City. Jiji lililozungukwa na milima mingi sana, jiji lenye rutuba nzuri kwa kilimo, jiji lenye idadi kubwa sana ya watu. Jiji lenye kustahili kuitwa jiji Mbeya. Tulipanga nyumba katika nyumba ya kulala wageni. Pale pale uindini. Wakati tunaingia katika nyumba ile ya kulala wageni, nilibatika kusoma bango kubwa sana jeusi lenye maandishi meupe makubwa. Bango lenye jina la nyumba ile ya kulala wageni, Soweto Guest House. Baba alipanga chumba chake hapo na mimi nilipanga chumba changu hapo, tulilala katika nyumba ya kulala wageni kwa siku ile. Wiki tatu baadaye, 
Nilikuwa nimeshalizoea jiji la Mbeya japo kwa uchache. Bamba alikuwa ameshaanza kazi katika shirika la umeme Tanesco katika mkoa wa Mbeya. Nami nikiwa naendelea kidato changu cha tano katika shule sekondari Sangu. Mama na mdogo wangu Christina au Tina kama tulivyozoea kumuita walikuwa wameshakuja Mbeya na wao. Dada yangu Tina alikuwa anasoma kidato cha pili katika shule ya sekondari Meta. Sasa hatukuwa tunakaa katika nyumba ya kulala wageni tena msikilizaji. Tulikuwa tumeshapanga nyumba nzuri, nyumba ya kisasa katika mtaa wa Forest. Kulembea kuna sehemu inaitwa Forest. Tulikuwa tumepanga huko. Maendeleo yangu kitaaluma shuleni kiukweli ilikuwa mazuri sana. Nilikuwa nafanya vizuri sana darasani kama ilivyokuwa katika shule za awali kule Dodoma. Wiki mbili baadaye nilipata rafiki. Rafiki wa kiume, rafiki mpole mwenye busara sana. Rafiki wa kweli alikuwa anaitwa Richard Chali. Richard alikuwa ni rafiki mwema sana kwangu. Kwanza tulipendana, tulielewana sana. Chemistry yetu ilikuwa ni nzuri. Tulikuwa tunashirikiana katika masomo na mambo mengineyo yote hapa shuleni. Ilikuwa utakapomona utakaponiona mimi, basi Richard yupo na utakapomona Richard, basi mimi niko pembeni yake. Baadhi ya wanafunzi wengine walikuwa na Twitter sisi ni mapacha yani mimi na Richard kwa jinsi tulivyokutumishibana na kuelewana. Ulikuwa ni upendo wa dhati. Upendo wa dhati uloanza bila sababu maalum. Ilitokea tu mimi na Richard kuweza kuelewana. Mwanzoni nilidhani labda ukaribu wa wa wa, wa, wa viti vyetu darasani ndio ulosababisha tuelewane mimi na Richard Chali. Lakini baadaye nikagundua hapana. Ukaribu wa madawati haikuwa sababu ya mimi na rafiki yangu kuweza kuivana sana. Mbona Victor anyimike na mgeni Francis nao nilikuwa na kanao karibu sana kimpangilio wa meza darasani lakini hawakutokea kwa marafiki zangu kama ilivyokuwa kwa Richard Chali. Ukweli ni kwamba urafiki wangu na Richard Chali ulitokea tu. Wenda naweza nikasema ulipangwa na Mungu. Maisha katika jiji la Mbeya yalikuwa mazuri kwa ujumla. Pengine hata kuliko ilivyokuwa kule mkoa ni Dodoma. Kitaaluma shule ya sekondari Sangu ilikuwa tofauti sana na shule ya Jamhuri niliyosoma kule Dodoma. Sangu walikuwa makini sana kuhakikisha wanafunzi wanafaulu vizuri katika mitihani yao ya shule na taifa pia. Kwanza walikuwa na program walioita Crash Program. Hii ilikuwa ni program kwa vidato vyenye mitihani ya taifa. Yaani nazungumza kidato cha pili form 2 na kidato cha 4 yani form 4 na kidato cha sita yani form 6. Walikuwa wanarudi jioni kusoma baada ya vipindi vya kawaida kuweza kumalizika. Pia walimu walikuwa mahiri sana katika masomo yanayowafundisha na mwishowe mkuu wa shule aliyahakikisha wanafunzi wanakuwa na nidhamu siku zote. Siku zilisonga mbele msikilizaji. Na maisha pia ilienda vizuri kabisa katika hiyo shule. Ilipita miezi hiyo kadhaa ikaja wiki na hatimaye kaja siku siku ya Jumatatu Jumatatu ilo nifanya ni chukue kalamu yangu na kuweza kuiandika hii simulizi na leo naisimulia kisa cha kusikitisha sana simulizi ya huzuni sana simulizi inayonifanya nitamke maneno haya huku nikitoko na machozi simulizi inayonifanya nilie huku nikisema kamwe sitoisahau mbea Ilikuwa ni Jumatatu tulivu sana. Sawa, na Jumatatu zingine zilizokuwa zimetangulia. Lakini Jumatatu hiyo jioni I say, naweza nikasema tulikuwa tuna debate. Kati yetu wanafunzi wa kidato cha tano na wanafunzi wa kidato cha nne. Debate ilikuwa inafanyika katika ukumbi mkubwa wa shule yetu. Ilivyotimia majira ya saa kumi kamili za jioni, ukumbi mzima ulikuwa umeshaja wanafunzi kushuhudia mashindano hayo ya debate kwa wale ambao watakuwa wamepita pita huku sekondari watakuwa naelewa nini inamaanisha maana debate majadiliano ya hoja pointi za mahana eh hata mimi nakumbuka nko je kipindi kuna soma kulikuwa kuna debate ambayo ilikuwa inasema uh, education is the better than money elimu ni bora kuliko hata pesa <laughs> Na kipindi hicho nilikuwa nasema ndio education is the better than money. <laughs> Lakini today baada kuwa mkubwa 
Sasa anajiona kwa emli nilikuwa mpumbavu kipende hicho. Hata leo kinuliza kwamba education is better than money. <laughs> Nitakwambia no. <laughs> Najua kuna wengine hapo wanaweza wakanipinga, wakasema yes, lakini mimi Uncle Jay nasema no. Money is money. My friend, money is money. Pesa ni pesa tu wewe. Sawa, tuendelee sasa. Kukusimulia hiki kisa. Sasa siku hiyo Jumatatu ingawa debate iliwahusu sana wanafunzi wa kidato cha nne na wanafunzi wa kidato cha tano. Lakini hadi wanafunzi wa vidato vingine walikuja kuweza kushuhudia hiyo debate kwa upande wetu. Wanafunzi wa kidato cha tano imani ya ushindi ilikuwa iko kwetu. Kwangu mimi na kwa rafiki yangu kipenzi Richard Chali tulikuwa tunaamini kwamba debate ile sisi wa kidato cha tano ndio tutakaoenda kushinda. Sisi tulikuwa mahiri sana katika kutoa hoja. Mahiri katika kupinga hoja, mahiri katika kuuliza na kujibu maswali pia. Tulikuwa tuko vizuri sana. Very strong. Katika kutetea pointi zetu. Very strong. Katika kuuliza question mbalimbali. Tulikuwa very strong katika kuongea lugha ya Kiingereza kwa ufasaha. Haisi siku hiyo ulikuwa ni mpambano mkali sana wa debate. Ili tupasa tutumia akili zetu za ziada ili kuweza kushinda mpambano ule. Wanafunzi wa kidato cha nne walikuwa wamejipanga vizuri sana huku wakishangiliwa na wanafunzi wenzao wote wa olevo pamoja na vifijo nderemo na kelele zao pia. Mimi niliamini tutashinda tu katika ile debate. Niliamini hivyo. Maana nasi tulikuwa tumejipanga vizuri sana huku tukipewa support kubwa na wanafunzi wa kidato cha sita debate kaanza Kijana mmoja kidato cha nne alikuwa anaitwa Mnibu Francis ndiye alianza kuongea katika debate ile Alikuwa ni kijana mahiri sana na mwenye akili sana na kumbuka Richard Chali alikuwa wa kwanza kuongea kwa upande wetu Richard Chali alikuwa katika ubora mzuri sana siku ile alitoa hoja nzuri sana muda wake ulipoweza kufika na watu wengi walichangia debate ilikuwa kama ngoma draw Ilikuwa inasubiriwa hitimisho tu. Ulikuwa ni mvutano wa kweli kweli haswa. Labda ndo kwenye hitimisho labda solution labda ndo angetokea mshindi. Mimi ndiye nilichaguliwa kwenda kutoa solution kwa upande wa wanafunzi wa kidato cha tano. Na kumbuka mada ilikuwa ni education is better than money. Sisi tulikuwa tunaikubali hiyo mada. Tulikuwa tunasema yes. Wakati wanafunzi wa kidato cha nne walikuwa wanapingwa na sema no. Education haiwezi kuwa better than money. Wakati nimesimama pale mbele baada tu ya salamu, macho yangu yaliangalia nyuma ya ukumbi ule, ndipo macho yangu yalipoona kitu cha ajabu sana. Mdomo wangu msikilizaji ulishindwa kuongea. Miguu ilikuwa inatetemeka. Nilishindwa kabisa kutamka maneno. Na ukumbi mzima ulikuwa mbaki kimya, walikuwa na shangaa nimepata na nini mimi. Maana niliacha kuongea ghafla. Wanafunzi wa kidato cha tano walibaki midomo wazi. Rose ilikuwa zinawadunda kwa kasi mno. Walikuwa wanategemea mimi ndiye ningepeleka ushindi darasani kwangu katika mashindano yale ya debate. Sasa ushujaa wao nilikuwa nime yani naweza nikasema mimi shujaa wao nilikuwa nimepatwa na kigugumizi cha ghafla mno. Wanafunzi wa kidato cha nne walikuwa wanashangilia sana. Walikuwa na tamani nishindwe kuongea vile vile ili ushindi uende upande wao kiurahisi kabisa. Mimi niliendelea kuganda vile vile kama nimepigwa na sanamu, yani kama nimepigwa short hivi. Ilikuwa ni kama kuna mtu kashika remote ya runinga, alafu kanibonyeza kwenye kitufe cha pause, yani ni gande. Ndipo nilipomwona akitabasamu. Kule nyuma kulikuwa kuna msichana msichana mrembo sana ni msichana yule yule tulikaa naye siti moja wakati nakuja mbea kutokea Dodoma msichana ambaye alinichunia katika gari yani alinikaushia cool hakutaka kuongea na mimi hakutaka hata kuniangalia alikuwa biza na earphone zake sijui alikuwa nasikiliza muziki au aliengesha tu zile earphone masikioni mwake hilo mimi silitambui majibu anayo yeye mwenyewe 
msichana ambaye alinionyesha kama ana kiburi ama pengine alikuwa na nyodo msichana ambaye sikuwahi kumjua hata jina lake nitamjua vipi wakati atukuongea lolote ndani ya basi na cha ajabu cha kushangaza msikilizaji cha kustajabisha kumbe tulikuwa tunasoma shule moja sikuwahi kumuona hata siku moja shuleni leo ndo siku yangu ya kwanza kumuona pale shuleni na si naweza kusema ilikuwa ni siku ya pili kumuona hapa duniani mara kwanza kumuona kwenye basi na sasa nimekuja kumuona akiwa shuleni naam sasa alikuwa na tabasamu mbele yangu msikilizaji binti akikutabasamulia na wewe unafanyaje na mimi nika smile nilijitahidi kuongea sasa sauti ilitoka Nilitimisha ile mada ingawa sio kwa ufanisi mkubwa kama nilivyokuwa nimeulizwa au kama nilivyokuwa nategemewa siku zote. Nilipomaliza kuongea moja kwa moja nilienda kule nyuma alipokuwa yule msichana cha ajabu alisimama kisha akanikimbilia alinikimbilia akanikumbatia kwa furaha sana yule binti. Sana. Mimi nilijisikia aibu sana lakini yeye hakujali hata chembe. Macho ya watu wote pale ukumbini, ukumbi mzima macho ilikuwa yanatuangalia sisi. Mimi nilijali lakini yeye hakujali tulivomaliza kukumbatiana tulikaa kwenye vite na tuliongea mambo mengi sana ilikuwa ni kama marafiki tulopoteana kwa muda mrefu sana hakuna aliyekuwa anajua pale shuleni ya kwamba tulikuwa ni maadui wa kwenye gari ambalo lilikuwa linatuleta mbea alafu mwisho wa siku tumekuja kuwa marafiki pale ukumbini tena marafiki wa kweli huo ndio ulikuwa mwanzo wa rafiki wangu mimi na yule msichana niliyekuwa namuona alikuwa na majivuno sana na kiburi hapo kabla Msichana niliyekuja kumtambue kwamba alikuwa anaitwa Evelyn Evelyn Gando. Kwa kuwa Evelyn Gando alikuwa ni rafiki yangu, moja kwa moja, alikuwa rafiki wa rafiki yangu pia, na mzungumzia Richard Chari. Sasa kampani yetu ikaongezeka, ikawa kampani ya watu hao watatu. Ninaweza nikasema kampani yetu ilikuwa ndio kampani nzuri zaidi pale shule ni sangu sekondari. Tulisaidiana kwa kila kitu. Wanafunzi wengine hawakuupenda urafiki wetu. Wapo waliosema tunaringa eti kwa kuwa tulikuwa tunajiona tuna akili sana pale shule ni majinias. Wengine walisema tunajivuna kwa kuwa ni wazuri na mambo mengine mengi 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 mengi. Lakini maneno ya watu hayakutuathiri kabisa kwenye urafiki wetu. Maneno ya watu ni maneno tu. Yalipita sikio la kushoto yakatokezea kulia. Yakapeperukia kule. Nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa tatu baada ya kukutana na Evelyn Gando. Na akawa rafiki yangu. Ilikuwa ni mwezi wa tatu. Na ndipo ndoto na mawazo ya ajabu yalianza kunitawala kichoni mwangu. Ndoto na mawazo yaliyokuwa yananiambia kwamba nilikuwa nampenda Evelyn Gando. Naam. Ndotoni usiku nimeoteshwa hivyo. Na mawazo mchana yanilipeleka huko huko. Nilijitahidi kupingana mno na mawazo yangu lakini ilikuwa ni kama nafanya kazi ya kutwanga maji kwenye kinu. Yaani ilikuwa hivi. Nikiwa nyumbani Sebleni nikiangalia Runinga, watu wanapeana mabusu tu kwenye Runinga. Mimi mawazo yangu yanaenda kwa Evelini. Moja kwa moja. Nikitembea barabarani nilikuwa na muona mwanamke basi au mwanamume na mwanamke wameshikana mikono tu, mawazo yangu moja kwa moja yananipeleka kwa Evelini. Ndio. Nilianza kumpenda Evelini kimawazo. Kimawazo mchana lakini usiku nilikuwa na mota. Ndoto zangu zote zilibadilika. Toka katika vitu vilivyokuwa na viota hapo zamani, sasa zilihamia kwa Evelyn. Evelyn Gando, shuleni nako nikabadilika. Nikaanza kumuonea haya, nilianza kumuonea aibu Evelyn. Yalikuwa na mabadiliko yaliyo shangaza sana marafiki zangu. Evelyn Gando pamoja na Richard Charlie. Siko naweza kuthubutu kabisa kuangaliana na Evelyn uso kwa uso. Aibu zile wanazokuwa nazo wanawake pindi wanatongozwa hapo. Kizani. Ndizo zilizo nivamia mimi tena kwa kasi kubwa sana. Kutoka mwanzoni kupitia ndotoni hatimaye ikaje duniani. Katika dunia halisi ikawa kweli. Nilianza kumpenda Evelyn Gando na upendo wangu kwake ulizidi kila mshalo wa sekunde katika saa ulivyokuwa unasogea. Nilikuwa nampenda sana Evelyn. Lakini nilikuwa nampenda kimoyo moyo. Hakuna aliyekuwa najua zaidi ya mimi na moyo wangu. 
nikaanza kufikiria namna sahihi ya kuwasilisha hisia zangu kwa mpenzi wangu Evelini. Ilikuwa ni kazi ngumu kuliko kazi yoyote ile unayoijua msikilizaji. Ilikuwa ni kazi ngumu kuliko kazi yoyote unayojua kwewe hapa duniani. Unajua kuna kitu kigumu kama kumtongoza mwanamke ule mzoea. Mwanamke ambaye ni mshikaji wako rafiki yako mpo Bennett sana ni ngumu mno kumtongoza. Ngoja nikupe taarifa. Hadi naingia kidato cha tano, sikuwahi kumtongoza mwanamke yeyote hapa kwenye hii dunia. Mimi ni aina ya wale wanaume wanaoitwa domozege. Nilikuwa ni mwoga balaa kuhusu wanawake. Pamoja na uoga wangu lakini sikuwa na jinsi ilinipasa kumweleza ukweli Evelyn Gando ya kwamba nilikuwa nampenda. Nilikuwa nampenda. Hisia zangu zilikuwa zinaniambia hivyo. Ilikuwa ni ngumu kukana hisia hizo moyoni mwangu. Ni ngumu. Hisia zilizokuwa zinaleta humwe humwe kubwa katika moyo wangu. Ili kutoa kile kimuhemuhe Ilikuwa ni lazima nimweleze Evelyn ya kwamba nilikuwa namhitaji kwenye maisha yangu. Nilikuwa nampenda kwenye maisha yangu. Tatizo sasa ilikuwa nitaanzaje kumwambia Evelyn nampenda? Nitaanzaje? Uoga wangu wa kukaa pamoja na Evelyn sasa ulikaribisha urafiki wa dhati kati ya Richard na Evelyn. Richard na Evelyn wakawa wamelewana sana, ukaribu ambao Nilifurahia sana kwa kuwa nilijua siku za karibuni tu Richard atamwambia Evelyn shemeji yake. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Alhamis jioni. Kulikuwa kuna mechi ya mpira wa miguu pale shule ni kwetu. Kata shule yetu na shule ya sekondari ya Panda Hill. Na kwa bahati mbaya mimi sikuwa mchezaji wa mpira ingawa nilipenda sana kuutazama mchezo huu wa mpira. Nilipanga siku hiyo ndo iwe siku ya kumweleza ukweli Evelyn Gando. Ni mwelezo ukweli ya kwamba nilikuwa nampenda, nilikuwa namhitaji katika moyo wangu. Nahitaji awe mke wangu, nahitaji awe mpenzi wangu, nahitaji awe mama wa watoto wangu, future wife. Nakumbuka tulika pembeni ya uwanja tukiwa watu watatu, yani mimi, Richard Chali ambaye ni rafiki yangu pamoja na Evelyn Gando. Nilikuwa natamani sana Richard Chali atoke pale ili nipasue jipu ni mweleze Evelyn Gando juu ya hisia zangu zilizojificha moyoni mwangu hisia nzuri kutoka kwangu kwenda kwa Evelyn Gando kila sekunde nilikuwa na muomba Mungu ili Richard Chali atoke tubaki wili ili ni mweleze Evelyn Gando hisia zangu ni kwa namna gani nampenda ni kwa jinsi gani nampenda Bahati ilikuwa mbaya kwangu Richard Chali hakutoka hata kidogo. Nilisikitika sana kimoyo moyo. Niliumia sana kimoyo moyo. Mpira uliisha na matokeo ilikuwa tumewafunga shule ya Panda Hill magoli mawili kwa moja. Tukarejea nyumbani pamoja na Richard huku tukimwacha Evelyn akireja katika hosteli za wasichana. Evelyn Akarejea katika hosteli za wasichana alikokuwa anaishi. Kiukweli liniuma sana siku ile, liniuma sana. Maana nilijipanga vizuri siku ile kumweleza ukweli Evelyn lakini ilishindikana. Nilipanga mistali kichwani mwangu nikakalili mambo mengi matamu ya mapenzi kumweleza msichana lakini Richard akawa ame, ametibua. Ametibua mpango wangu. Na siwezi kumlaumu Richard kwa sababu Richard hakuwa anajua kile kilichopo moyoni mwangu nilichokuwa nataka kumwambia Evelyn. Wakumlaumiwa ni nani kama si mimi mwenyewe? Usiku wa siku ile sikulala kabisa msikilizaji, sikulala kabisa. Nilifumba tu macho nilikuwa namuona Evelyn Gando akiwa amesimama mbele yangu, mapenzi alinipelekesha, mapenzi aliniendesha, mapenzi alinitawala. Huyu binti nilimpenda. Nikifumba macho na kuangalia ukuta, picha ya kuvutia Evelyn Gando ilikuwa inajichora pale ukutani. Nilimpenda Evelyn. Nilimpenda sana. Ukweli mapenzi yangu kwa Evelyn alinitesa sana. Nilimpenda Evelyn pasina mfano. Nye, mapenzi yasikieni tu. Hisia za mapenzi ni kubwa mno. 
hisia za moyo ni azielezeki imagine na sijawahi kumtongoza msichana yoyote katika maisha yangu ya ujana lakini kwa Evelyn nilikuwa nimenasa nimenasika siku ile siku lala lakini asubuhi niliamka nilijanda na kwenda shule nilikuwa nina furaha sana kwenda shule kwa kuwa nilikuwa naenda kukutana na Evelyn Gando malaika moyo wangu maana kumuona tu Evelyn nilikuwa naridhika mwanamke aliziteka hisia zangu haraka sana Muda wa kuingia darasani ulipofika tuliingia darasani nikiwa na Richard Chali. Baada ya kukaa tu kwenye dawati moyo wangu ulikuwa na dunda vibaya sana. Moyo ulikumbuka kitu. Haukuo umemwona mwanamke ninayempenda. Na ilikuwa hivyo. Hadi mwalimu wa historia anaingia Evelyn hakuwepo darasani. Mwalimu alikuwa anafundisha lakini sikumwelewa hata kidogo. Naanzaje kumwelewa mwalimu ingali Evelyn darasani sijamuona? Ilikuwa ni ngumu sana. Mwalimu alivyotoka darasani na mimi nilikuwa nyuma yake. Ndio. Nilitoka nje, nilianza kurandaranda katika viunga vya shule kumtafuta Evelyn. Evelyn Gando, mwanamke aliyotokea kuziteka hisia zangu. Alizipeleka atakavyo. Naweza nikasema Evelyn alikuwa kama ana remote ananicontrol anavyotaka Mimi kweli wa kutoka darasani na kwenda kumtafuta msichana mimi Lakini kwa sababu ya mapenzi nilifanya Nilimtafuta katika madarasa mengineyo yoyote store maofisini kwa walimu mpaka choni nilimtafuta Evelyn lakini Evelyn Gando sikumuona Mimi wa kuingia chooni kumtafuta Evelyn? Seriously? Mwisho ni kama kwenda kumwangalia Evelyn katika hosteli za wasichana. Sikuona haibu. Mimi ni boy, mimi ni mwanaume, lakini nilienda kwenye hosteli za watoto wa kike. Nilienda kwenye hosteli za wanawake kumtafuta Evelyn. Nilihisi labda Evelyn Gando alikuwa anaumwa. Hivyo niliamua kwenda kumtafuta huko huko hosteli kwao. Ngoja ni kwambie kitu msikilizaji. Nilikuwa naenda mahali ambapo wanaume haturuhusiwi hata kukaribia kwenye hosteli za watoto wa kike. Moja kati ya sheria za shule ilikuwa ni marufuku mtoto wa kiume. Sio kwenda kusogelea tu ni marufuku. Kuipitisha tu poa yako pale kwenye hosteli za watoto wa kike. Lakini cha ajabu siku hiyo nilikwenda kwenye hosteli za wanawake kumtafuta Evelini Mimi sijui nilitoa wapi ule ujasiri hata leo kiniuliza nilitoa wapi ule ujasiri sijui ulipotoleka yani sijui ujasiri ulitokea wapi Nilipania sio tu kusogelea eneo lile la hatari la hosteli bali kuingia mpaka ndani Nilikuwa kama chizi yani nilikuwa nafanya kitendo cha hatari zaidi cha kufanywa pale shuleni kukutwa katika bweni la wasichana adhabu yake ilikuwa ni kufukuzwa shule Ukikutwa kwenye hosteli za wasichana kulikuwa hakuna mjadala ni kufukuzwa shule No kikao ndio mkuu wa shule hakuna masiara kabisa katika hilo kosa Kwa maana hiyo kila hatua niliyokuwa naipiga kuelekea katika hosteli za wasichana ilimaanisha napiga hatua ya kufukuzwa shule kila nilivyokuwa nasogelea hosteli zile za wasichana ndo nilikuwa nasogelea kufukuzwa shule. Ilikuwa ni hatari sana katika upande wangu lakini sikuofia hata kidogo. Yote ni kwa sababu ya Evelyn. Nilifika katika nyumba kubwa yenye vyumba vingi. Iliyokuwa inaitwa hosteli pale shuleni. Ilikuwa ni nyumba kubwa yenye vyumba vingi sana. Nilishindwa kuelewa ni kipi chumba sahihi cha Evelyn Gando. 
Nilienda katika mlango wa chumba cha kwanza. Nilikuta kufuli kubwa aina ya Solex linaninginia pale mlangoni. Ishara tosha kwamba hapa kuwa na mtu ndani ya iko chumba. Atakuwa vipi mtu ndani ya chumba ili hali mlango liko mifungo kwa nje? Niliangalia milango ya vyumba saba vyote vikuwa na mtu. Niliamini hamna watu kwa kuona ishara ile ile ya kufule mlangoni. Sasa nilikuwa naelekea katika chumba cha nane. Nilikuta mlango ukiwa hauna kufuli ishara ya kwamba kulikuwa kuna mtu ndani au labda au amesahau kufunga ule mlango. Nilisukuma ule mlango taratibu lakini kwa nguvu kidogo. Nilichokutana nacho nilishtuka sana msikilizaji. Nilikuwa natazamana na watu wawili ambao sikuwa natamani kuonana nao kabisa wakati ule. Naam. Nilikuwa natazamana na matron wa hosteli ya wasichana pamoja na mkuu wa shule. Niliganda pale katika mlango wa hosteli kama sanamu. Ghafla nikatoka kwenye ule usanamu nikarudi katika ubinadamu. Nilipata mshtuko mkubwa sana na mapigo yangu ya moyo yalipiga kwa nguvu mara mbili. Pa pa. Pigo la tatu la moyo wangu hata mwenye sikulisikia. Nilikuwa nimezima. Nimezimia. Selewi ni nini kilitokea baada ya hapo? Lakini nakiri ya kwamba siku ile baada ya kuamka ndo niligundua kwamba nilikuwa nampenda sana Evelyn Gando. Lakini pia niligundua kwamba nilikuwa namuogopa sana mkuu wa shule ya sekondari sangu. Mwalimu Bukuku. Nilimka kutoka huko nilikokuwa nimezimia saa 4 asubuhi. Nilianguka katika mlango wa hosteli ya wasichana sangu. Niliamka katika hospitali. Hospitali ya mkoa wa Mbeya. Ndicho nilichokikumbuka. Mara ya mwisho nilianguka katika mlango wa hosteli ya wasichana sangu. Nimekuja kwa mka nipo katika hospitali ya mkoa wa Mbeya. Nani alinipeleka hospitalini sikuwa namjua. Saa 4 asubuhi. Ina maana nilidondoka nilidondoka nili, nili, nili duniani takribani saa nne. Ndiyo, nilizimia saa moja asubuhi. Nilikuja kuzinduka saa nne asubuhi. Nilifumbua macho yangu taratibu nikiwa nimelala kitandani. Kwa mbali nilimuona mtu aliyekuwa kasimama pembeni ya kitanda changu nilichokuwa nimelala pale kitandani. Nilimtambua vizuri mtu huyo alikuwa anaitwa Evelyn. Evelyn Gando. Baada kumuona msichana ninayempenda zaidi hapa duniani. Nilifumbua macho kwa haraka zaidi. Kasa utofauti niloanza nayo katika kufumbua macho yangu. <laughs> Ilikuwa ni ajabu mno. Nia ni kumuona Evelyn Gando. Nilimuona. Nikakutana na Evelyn akiwa na Lia. Nilimwangalia kwa umakini kuanzia chini. Nilipofika katika mkono wake wa kulia macho yangu yaliganda. Evelyn Gando alikuwa na bahasha ya kaki katika mkono huo. Baada kuiona bahasha ile niligundua kwa nini Evelyn alikuwa na Lia. Lakini sikujali kabisa. Nilushika mkono wake Evelyn wa kushoto na kuvuta taratibu ili nimketisha kitandani. Nilifanikiwa katika hilo, Evelyn alikaa. Na baada Evelyn Gando kukaa kitandani, huku mimi nikiwa nimelala, sasa nikatafuta neno sahihi la kutamka kwa wakati ule. Ndani ya dakika sita sikulipata neno lolote lile la maana. Nilichoweza kufanya ni kumwangalia tu Evelyn Gando, bado alikuwa anaendelea kulia bila kutegemea nami na nilianza kulia. Mpaka muda huo sikuwa najua Evelyn Gando alikuwa analia nini. Wala sikuwa najua mimi mwenyewe nilikuwa analia nini. Labda nililia kwa kuwa Evelyn Gando alikuwa analia. Huko akiwa analia Evelyn Gando alinipa ile barua aliyokuwa kaishika kwa mkono wake wa kuume nami bila ajizi nikaipokea. Nikanyanyuka kidogo na kuiweka ile bahasha chini ya mtu mweupe niliyokuwa nimeulalia. Sikuwa nimefungua basha ile lakini nilikuwa najua kila kitu kilichomo ndani ya basha ile. Nilijua mwalimu mkuu aise asingeweza kunisamehe kwa kosa la kwenda bila ruhusa katika hosteli za wasichana. Bila shaka yoyote nilijua kwamba ndani ya basha ile kuna taarifa ya kufukuzwa shule.
mwalimu mkubu kuku. Ni nani asemjua mwalimu huyo mlokole katika jiji la Mbeya? Mwalimu ambaye alishawahi kumfukuza shule mwanae wa kumzaa yeye mwenyewe. Na siku ya pili asubuhi walipokuwa nyumbani kwao, alimuuliza mwanae kwa nini aende shule. Ili hali yeye ndiye alimfukuza shule jana yake. Ndipo mwanae alimpatia barua ya kufukuzwa shule. Mwalimu Bukuku alisoma barua aloiandika yeye mwenyewe kisha katingisha kichwa ishara ya kwamba alielewa. Wakati barua hiyo aliandika yeye mwenyewe. Mwalimu na namna hiyo unategemea nisamee mimi eti kisa nilizimia baada ya kutenda kosa la kuingia katika hosteli ya wasichana. <laughs> Baadaye nilitoa ile barua chini ya mto nikaifungua. Na kweli baada ya kuifungua barua ile nilikutana na taarifa hiyo hiyo nilikuwa naihisi. Nilikuwa nimefukuzwa shule. Mkuu wa shule mwalimu Bukuku hakuwa na huruma kabisa na mimi na wala hakujali kuzimia kwangu kama nitamka au zitoamka. Nikiwa nimeshangana barua ile yangu mkononi, Evelyn ni gando alinisimulia jinsi ilivyokuwa sababu ya yeye kutokuja shule na kilichotokea baada ya mimi kuzimia. Taarifa aliyonipa Evelyn Gando ilinisikitisha sana. Kumbe naye alikuwa katika chumba kile cha hosteli nilichoingia kwa pupa bila kujua kuwa ndani yake kulikuwa kuna watu hatari sana. Kulikuwa kuna watu hatari sana kwa maendeleo yangu ya shule. Labda kutokana na mshtuko wa fadhaha wa kukutana na mkuu wa shule pamoja na matroni ndio maana mimi sikumuona Evelyn Gando mle ndani ya chumba cha hosteli. Evelyn Gando alinileza kwamba hakuja siku ile kwa kuwa alikuwa na tatizo. Alikuwa ameibiwa kiasi kikubwa mno cha pesa. Hivyo matroni aliamua kumuita mkuu wa shule ili waje kusaidiana katika ushauri namna ya kuwezesha pesa yake irudi. Wakati wanajadiliana nini cha kufanya, ndo ghafla mlango ulisukumwa na mimi nikatokezea. Na sikusema chochote zaidi ya kuzimia baada ya kukutana na sura ya mkuu wa shule akiwa pamoja na matroni. Chajabu mkuu wa shule hakushtuka wala hakujari kabisa juu ya kuzimia kwangu. Wakati matroni anatafuta jinsi ya kunisaidia, mkuu wa shule alienda ofisini kwake. Evelyn na Matron walihisi labla anaenda kutafuta usafiri ili waweze kunipeleka hospitalini lakini kumbe ikuwa hivyo aliporejea mkoa shule akarudi na barua mkononi na kuitupa katika kifua changu nikiwa nimezimia kwa hiyo nilifukuzwa shule nikiwa tayari nimezimia Ndiyo. ilikuwa barua ya kufukuzwa shule na hivyo ndivyo nilivyoadhibiwa Matron kwa kushirikiana na Evelyn Gando alijitahidi kunipa huduma ya kwanza kisha wao ndio walonipeleka hospitalini. Ilikuwa ni hadithi mbaya sana kwangu. Hadithi yenye wahusika wanne, wahusika wawili kati yao wakiwa na roho nzuri. Wahusika hao ni Matron na Evelyn Gando. Huku wahusika wawili wakiwa na roho mbaya sana. Wahusika hao ni mkuu wa shule na rafiki yangu kipenzi Richard Chari. Sina haja kueleza roho mbaya ya mkuu wa shule. Nadhani wote mnaijua kumpa barua ya kufukuzwa shule mtu alizimia, hii ni roho mbaya sana. Barua hiyo ingeweza kugeuka kuwa barua ya kifo. Hebu fikiria, mtu unamka kutoka katika kuzimia, unakutana na taarifa mbaya taarifa kufukuzwa shule. Si unaweza ukafa kabisa? Mtu wa pili mwenye roho mbaya ni Richard Chali. Kwa maelezo alonipa Evelyn Gando, Richard Chali alikuwa anajua kila kitu juu ya kuzimia kwangu, lakini hakujali kabisa. Tena litabasamu baada kupewa taarifa ya kwamba mimi nimezimia na baada kukutwa katika hosteli ya wasichana. Niliamini maneno ya wahenga walisema kuna mstari mwembamba sana kati ya wadui na urafiki. Mida jioni niliruhusiwa kurudi nyumbani. Nilirejea peke yangu nyumbani sikuwa na msaidizi, sikuwa na rafiki, sikuwa na ndugu wakati Evelyn Gando alikuwa amesharejea shuleni kuendelea na ratiba zingine. Maana niliruhusiwa kunipeleka tu hospitali kwa maana hakuwa na mtu kufanya hivyo. Rafiki yangu Richard Chali sikumuona kabisa. Kumbuka nyumbani hawakuwa na taarifa juu ya kuzimia kwangu. Hilo halikunishangaza sana, kilichonishangaza ni aliyekuwa rafiki yangu kipenzi Richard Chali kutokuthubutu kabisa kuja kuniangalia. Nilifika nyumbani majira ya saa moja za jioni sikupata ugumu wote kumweleza baba yangu ya kwamba nilikuwa nimefukuzwa shule. Baba alikuwa ananipenda sana mimi na familia yake kwa ujumla. Alikuwa anampenda sana mama yangu, pia alikuwa ananipenda mimi pamoja na mdogo wangu. Mdogo wangu Christina, unaweza kumita tena. Taarifa ya kufukuzwa kwangu shule kwa kosa la kwenda kumwangalia rafiki yangu katika hosteli ya wasichana. Baba alipokea kwa upole huku akiniahidi atanitafutia shule nyingine. 
Swala la kuhamishwa shule baada ya kukutwa katika hosteli za wasichana labda ingekuwa ni furaha kwa mtu mwingine. Maana ilikuwa ni kosa lenye chembe chembe za aibu lakini kwangu ilikuwa ni taarifa mbaya sana. Kuhama shule kwangu ilikuwa ina maana kwamba natenganishwa na msichana niliyempenda sana hapa duniani, Evelyn Gando. Mimi sikuwa natamani kabisa kuwa mbali na Evelyn Gando lakini sikuwa na jinsi barue kufukuzwa shule kutoka kwa mwalimu Bukuku. Elinitaka niwe mbali na yule msichana niliyempenda zaidi. Baada ya wiki mbili nilianza maisha mapya. Katika shule mpya kabisa, shule ya sekondari Meta. Shule ambayo alikuwa nasoma mdogo wangu Christina. Ukweli ni kwamba sikuwa na furaha kabisa katika shule hii mpya. Wakati wote nilikuwa naiwazia shule ya sekondari sangu na mwaza Evelyn Gando, sasa hali yangu kimwili ilianza kuwa mbaya zaidi. Nilianza kukonda na kupungua uzito kwa kasi kila siku. Sasa nitaacha vipi kukonda wakati nilikuwa sijamuona Evelyn Gando wiki ya pili sasa. Nilikuwa na konda kila mshalo wa sekunde wa Saul vyokuwa nasogea kuelekea upande wa kulia. Siku moja wakati tunakula baba na mama waliniuliza kwa nini nilikuwa napungua sana. Lakini siku na jibu la maana la kuapa. Nitawaambiaje wazazi wa kwamba nilikuwa na kondesho na mapenzi? Nilijiuma uma tu na kusingizia na kondesho na masomo. Wote waliniangalia kwa jicho la huruma sana huku akanipa pole kwa masomo. Wahenga walisema mtu atakunyima vyote lakini si rahisi kukunyima maneno. Victor Anyimike ndiye aliyekuja kunithibitishia ukweli wa msemo huu wa wahenga. Victor aliniima vyote wakati tunasoma pamoja shule ya sangu. Lakini tulivyokutana pale Manjelwa hakuninyima neno. Aliniambia habari iliyo pasua pasua moyo wangu vibaya sana. Etia kwamba kwa sasa Evelyn Gando na Richard walikuwa na mahusiano kwa mapenzi huko shule ni sangu. Ilikuwa ni taarifa mbaya sana kwangu. Taarifa iliyosafiri katika mishipa ya damu ya mwili wangu na kwenda kutoka katika moyo wangu. Ilianza kuupaswa pasua moyo wangu na kuumiza vibaya mno ile taarifa niloipata. Hisia za wivu zikanitawala moyoni mwangu. Nilipatwa na wivu wa ajabu sana wakati mimi sikuwahi kumweleza hata siku moja Evelini gando ya kwamba nilikuwa nampenda. Sikuwahi kumweleza Evelini kwamba nampenda sasa sijui wivu litoka wapi. Chozi la uchungu likanidondoka hadharani na kupotelea katika ardhi yenye vumbi ya mwanjelwa. Sikumbuki hata kama tuliagana na Victor Nyimike, sikumbuki. Nilirudi nyumbani na kujifungia chumbani kwangu na kwanza kulia. Nililia sana mimi mtoto wa kiume. Sasa uadui wangu dhidi ya Richard Chali ukakoma. Niwe mkweli tu msikilizaji, nilimchukia sana Richard kuliko hata shetani. Evelyn Gando, hivi ni kweli unanisaliti? Richard Chali, hivi ni kweli unanisaliti? I say, hayo ni maneno ambayo yalitawala pekee kwenye kinywa changu huku nikiwa natoka na machozi kitandani. Kwa nini wananisaliti hao? Nakumbuka nililia sana siku ile. Nilijiona kwamba nimempoteza Evelyn Gando kwa uraisi mno. Nikiwa nimejilanza kipale kitandani na kumbuka mdogo wangu wa kike Christina aliingia ndani kwangu bila taodi. Sijui alifata nini. Lakini alichokifata hakukifanya. Alipigwa tu na buto alipogundua kwamba nilikuwa nalia. Kwa mwendo wa taratibu alinifata pale kitandani alinishika mkono na kwa sauti ya huruma mdogo wangu aliniuliza ni kitu gani kilikuwa kinaniliza lakini nilishindwa kabisa kumwambia. Utamwambia vipi ndugu yako wa kike eti unalia kwa sababu umesalitio? Eti nalia kwa sababu ya mapenzi? Si nitaonekana mi boya? Nitaonekana mpumbavu? Tena umesalitiwa na mwanamke ambaye hujawahi kumwambia kwamba unampenda. Hii ni aibu. Nilema utu kumdanganya ndugu yangu Christina ya kwamba nilikuwa na umwa kichwa. Christina aliondoka huku kichwa chini. Aliamini kwamba kweli eti nilikuwa na umwa kichwa na ugonjwa wangu ulimtia simanzi sana dadangu Christina. Nilikuwa ni mtu mchesi sana. 
Niliyependa kufurahi muda wote na familia yangu lakini leo hii Evelyn Gando na Richard Chali oh, walikuwa wameondoka na furaha yangu ese. Nililia sana siku ile mwisho nilinyamaza. Niliona kulia hakunisaidii kitu. Nilikaa kitandani na kutafakari kipi cha kuweza kufanya. Na mawazo mengi yalipita mno kichwani mwangu. Mawazo mengi yalipita mno kichwani mwangu. Yalitathminiwa na wazo moja lililokubaliwa kati ya mengi yaliyopita katika kichwa changu. Nikaamua kulifanyia kazi. Niliamua lazima nikutane na Evelyn Gando mahali popote pale ili nimweleze hisia zangu ya kwamba nampenda. Nimweleze ya kwamba nampenda sio kumpenda, nampenda sana. Na nataka awe mpenzi wangu kisha aje kuwa mke wangu, mke wa ndoa, mama wa watoto. Niliamua siku ya Jumapili nikakae pale nje ya geti la shule sekondari sangu. Aisee mapenzi alinivuruga. Mapenzi alinivuruga. Nilikaa pale nje ya geti ya shule sekondari ya sangu ili nisubiri muda wa wanafunzi wa hosteli kwenda kanisani ukifika. Nimfate Evelyn Gando nimweleze hisia gani alivu, jinsi gani alikuwa na nitesa. Kiasi gani alikuwa na utesa moyo wangu? Atambue Evelyn ni kiasi gani nilikuwa nampenda tena sio kumpenda nilikuwa nampenda sana. Kuna tofauti kati ya nampenda na nampenda sana. Mimi Evelyn nilikuwa nampenda sana. Wahenga walisema siku azigandi pamoja na kuona ya kwamba siku zinasua sua na kuchelewa sana lakini siku ya Jumapili iliweza kufika. Siku ya kwenda kupasua jipu. Kwa kueleza hisia zangu za kweli zilizokuwa ndani moyo wangu. Nakumbuka Jumapili hiyo nilivaa suruali yangu ya jeans nyeusi ya kitambaa na shati jeupe lenye madoa madoa meusi. Chini nilivaa viatu vyeusi vilivyochongoka. Maarufu kama mkuki kumoyo. Ukweli ni kwamba nilikuwa nimependeza sana siku hiyo kuliko siku zote. Sasa tangu saa moja alfajiri nilikuwa nimekaa nje ya geti la shule sekondari ya Sangu kumsubiri Evelyn. Saa moja alfajiri niko tayari getini kumsubiri Evelyn apite. Mwanamke nilie msujudu. Sana. Sambili kamili geti likafunguliwa na hatimaye nilimona Evelyn Gando na yeye kitoka mwendo wa madaha. Evelyn Gando alikuwa amependeza sana siku hiyo. Alikuwa amevaa suti ya kike ya rangi nyeusi. Alikuwa amevaa viatu vyeusi venye kisigino kirefu ambavyo vilileta ladha tamu kila Evelyn alivyokuwa akikanyaga ardhi. Kwa bahati nzuri Evelyn Gando alitoka nje akiwa peke yake. Hiyo ilikuwa ni habari njema sana kwangu. Aise kwa mwendo taratibu aliongoza mpaka barabara ambayo ilikuwa inaelekea njia panda ya mafiati na ame nilimfata kwa nyuma huku nia yangu ni msamishe endapo akifika katika usawa wa shule ya msingi meta ama shule sekondari ya wasichana ya St. Francis cha ajabu moyo ulikuwa unadunda sana hatibit 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 ilikuwa ni mithiri anamfuatilia simba hivi kama vile nilikuwa nafuatilia ile simba ilifadi bili kubwa moyo ulikuwa unadunda Nye mapenzi kitu cha ajabu sana ise. Mapenzi. Ni kitu cha ajabu sana. Nilimfata taratibu huku nikijificha kwenye mti pale nilipona Evelyn Gando alikuwa anataka kugeuka nyuma. Yaani namfata, alafu Evelyn akitaka kugeuka nyuma mimi nilikuwa najificha. Alipofika pale katika usawa wa shule ya msingi ya Meta ambapo ndipo palipo, palipokuwa moja ya shabaha yangu kumsimamisha Evelyn Gando. Evelyn alisimama pale chini ya kivuli cha mti mrefu kweli kweli. Nilimshukuru sana Mungu kwa kuitikia dua yangu nami nikajibanza nyuma ya mti wa mwarobaini. He, ghafla nikamwona yule mshenzi Richard Chali akiwa kavaa jinsi ya blue na t-shirt nyeupe. Huko kichwa akiwa amevaa kofia ya kapelo. I say Richard alifika pale aliposimama Evelyn Gando huko akiwa anabonyeza bonyeza simu yake. Alipomkaribia kabisa Evelyn alimkumbatia kwa nguvu huku akimpiga busu zisizo na idadi katika maisha yake. I say. Niliashuhudia yote yale. Niliashuhudia yote yale nikiwa nyuma ya Morubaidi. I say nilishikwa na asira. Asira yenye mchanganyiko na wivu. Nilitamani nifumbe macho ili nisishuhudie kile kinachoendelea lakini sikufumba. Ubongo ulikuwa unataka kuona ni macho yenyewe alikuwa hayataki. Wifu. 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 Wifu.
不中乎？哎、baada ya kuongea kwa muda kama dakika tano walishikana shikana mikono na kuifuata njia ile 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 kuendelekea njia panda imefika nilichoka nilichoka sana nilichoka msikilizaji sura yangu ilisikaa kwa uzuni pamoja na hasira nilikuwa nataka kulia lakini nilikuwa najizuia kwa nguvu huku nikijiambia kimoyo moyo ya kwamba sasa kulia kwa ajili ya mapenzi imetosha Sikuwa na jinsi kabisa msikilizaji Evelyn Gando na Richard walinifanyia vitu vibaya sana nikiwa nashuhudia kwa macho yangu yote mawili. Nikarudi nyumbani siku ile nikiwa nina hasira nyingi sana, hasira mbayo sasa ilianza kugeuka taratibu na kuwa chuki. Chuki kwenda kwa Evelyn Gando na baradhuri la kiume Richard Chari. Ilifika nyumbani nikiwa hoi sana. Nilipitiliza mpaka chumbani kwangu nikajitupia kitandani nikalala kifudifudi gubi gubi huku kichwa changu kikiwa kimelala juu ya mto nikapitiwa na usingizi usingizi ambao nilishangaa kwa nini ulikuja haraka vile kwa jinsi nilivyokuwa najisikia sikutegemea kabisa kama nitalala siku ile cha ajabu nililala sana siku ile nililala saa tatu asubuhi pindi niliporudi kumfuatilia Evelyn Gando na kuamka saa tisa jioni Bati nzuri wazazi wangu na mdogo wangu Christina hawakuwepo nyumbani siku ile. Walienda kukutana na dalali huko. Nzomviwe sijui. Baba alikuwa anataka kununua kiwanja ili nasi tujenge mbea. Saa tisa jioni niliamka na kutoka nje kutafuta kibanda cha wanauza chips. Maana njaa ilikuwa inauma. Njaa ilikuwa inauma sana. Nilikipata kwa kibanda nilikula chipsi nyama na kushushia na soda ya baridi kabisa kisha nikarejea nyumbani Nikaenda tena kitani kwangu na kujilaza chali sasa nikaanza kutafakari tukio lililotokea asubuhi kule shule ya msingi meta ndo nikaanza kuwaza Nilianza kuwaza Ivi Kwa nini nalia bila sababu ya msingi Nalia wakati ni naye mlilia hana habari na mimi tena hani wazi kama navomwazia mimi na hajui kama naumia kiasi hiki nalia wakati ni naye mlilia sijui kama ananipenda ama anipendi pia hajui kama nampenda kwa nini najitesa kwa kumpenda msichana mmoja tu Evelyn Gando ila hali wasichana wako wengi sana hapa duniani wasichana wazuri pengine zaidi hata huyo Evelyn Gando Nasema hii mara ya mwisho. Hii itakuwa ni mara ya mwisho kulia kwa sababu ya mapenzi. Sio kwa sababu ya Evelyn Gando tu. Nina hapa sitolia tena kwa sababu ya mwanamke yeyote kwenye hii dunia. <sighs> Maneno hayo ya mwisho niliyatamka kwa sauti ndogo. Nilikuwa nimelala chali pale kitandani. Yalipata baraka katika moyo wangu maneno hayo. Niliamua kwa moyo wangu wote tokea siku ile kuwa sitolia kwa sababu ya mapenzi. Na ilikuwa hivyo msikilizaji. Tokea siku hiyo nilimtoa kabisa Evelyn Gando katika kichwa changu. Naam, nilimsahau kabisa Evelyn Gando moyoni. Na nikasahau pia mambo ya wanawake hapa duniani. Sasa nikawa nakumbuka masomo. Nikawa nawaza masomo. Na yapenda masomo. Masomo ndo yakawa Evelyn Gando wangu. Nilibadilika kabisa. Nikawa najibidiisha katika masomo. Sasa masomo yaliuteka moyo wangu kama alivyokuwa ameuteka Evelyn Gando hapo awali. Furaha yangu moyoni ilirejea kwa kasi kubwa sana. Sasa nikawa na furaha kama zamani. Sasa nikawa na furaha kama zile za mwanzo ni kabisa furaha zilizokuwa kule shule ni sangu nilisahau kila kitu kuhusu rafiki yangu ambaye kwa sasa aligeuka na kuwa dui yangu mkubwa Richard Chali nilisahau kila kitu kuhusu mwanaharamu yule wa kike ambaye <sighs> nimemuita Evelyn Gando 
Lakini mimi naweza kumuita shetani wa kike. Ulipita mwezi nikiwa nimesahau kabisa hadithi ile mbaya iloanza ndani ya basi. Nikawa bize na masomo. Furaha yangu ilirejea kwa kasi kubwa sana, tofauti kabisa na nilivyofikiria. Na hata afya yangu pia ilitenga maa. Nilianza kunenepa. Nye, yeah, mapenzi anakondesha sikwambie mtu. Ukiona mtu anakonda kwa sababu ya mapenzi, usimcheke. Usione mtu mambo yake hayaendi sawa kwa sababu ya mapenzi, usimcheke. Mapenzi anauma sana. Nakumbuka siku moja ya Jumatatu ilikuwa jioni. Nilienda kujisomea katika maktaba ya mkoa Mbeya iliyokuwa kule mjini. Maeneo ya Uindi. Sasa nilikuwa napenda sana kusoma kuliko kitu chochote kile katika maisha yangu. Na nilikuwa naenda maktaba kila mwisho wa wiki kwa ajili ya kuweza kujisomea. Nilingia maktaba baada ya kumaliza taratibu zote za pale mapokezi. Ikiwa pamoja na kuonesha kitambulisho changu kilichokuwa kinaniruhusu mimi kuitumia ile maktaba. Basi, nilingia ndani ile maktaba. Nikatafuta shelf ya vitabu vya historia ambavyo vilikuwa upande wangu wa kushoto wa maktaba ile. Nikaanza kutafuta kitabu ambacho mimi nilikuwa nakihitaji. Sasa, <clears throat> baada ya muda mfupi, nilikiona kitabu nilichokuwa nakitafuta. Kilikuwa kinaitwa How Europe Andalop Africa. Kitabu ni kizuri kilichoandikwa na mwandishi mahiri kabisa Walter Rodney. Nikakiona. Nikatafuta sehemu nzuri kabisa ya kukaa ili nikisome kitabu hiko kizuri cha historia. Kweli niliweza kupata sehemu sahihi nikatulia kwenye kiti na nikaanza kukisoma kile kitabu. Sasa baada ya dakika kama kama dakika saba hivi baada ya kusoma kile kitabu bila kutarajia ilitokea tu nikaacha kusoma kile kitabu na kuanza kuangalia watu waliokuwa wanaingia maktaba mule kwa wakati ule niliona vijana wawili wakiingia mule maktaba mmoja kati ya vijana hao wawili nilimtambua vizuri kabisa alikuwa ni Richard Chali hasimu wangu mkubwa sana hapa ulimwenguni adui yangu wa kweli kabisa shetani wa kiume msaliti mkubwa binadamu asiye na urafiki wa kweli kiumbe mwenye tabia za mbwa koko mpumbavu yule nilimuona nilimuona Richard Chali Richard aliingia maktaba na kuelekea upande ule ule ambao nilikuwa nimekaa mimi nikijisomea wakati yule mwenzie akienda katika upande mwingine kabisa Nilimona Richard akitembea kwa mwendo wa kibabe akija kukaa siti ya pili toka pale nilipokuwa nimekaa mimi. Bila shaka alikuwa hajaniona au wenda alikuwa ameshaniona. Mimi nilimona vizuri sana lakini sikujishughulisha naye kabisa. Sikutaka kumsalimia na wala sikuwa na haja na salamu yake. Nilijinamia katika ile meza yangu. Kwa umakini mkubwa nikawa naendelea kusoma kile kitabu changu. kitabu cha Walter Rodney How Europe Underdevelop Africa Nilijifanya kama sijamuona kabisa kijana Richard Chali baada kama dakika tano kupita tangu Richard Chali aje kukaa karibu yangu Niliona mkono ukisogea taratibu pale katika meza yangu mkono ukatua mezani na kuacha kikaratasi kidogo cha upe na mkono ule ukarejea ulikokuwa awali Mkono ule ulikuwa ni mkono wa Richard Chali. Nilikiacha kile kikaratasi kikiwa kimekaa pale juu ya meza kwa muda. Muda huo nilikuwa na tafakari nikichukua mala. Au nikiacha tu pale pale juu ya meza. Ah, Nikona okay, anyway, ngoja nikichukue. Nilikichukua kile kikaratasi. Ili nijue kimeandikwa nini na kimeandikwa nini na yule baradhuri. Rafiki msaliti Richard Chali. Basi nilikifunua taratibu kile kijikaratasi kutoka kwa Richard Chali. Nikaasoma maneno yaliyoandikwa katika kile kikaratasi kimya kimya nilikuwa nasoma. Kiandikwa maneno matatu tu. 
maneno hayo matatu tu aliandika hivi hujambo domo zege maneno haya niliyasoma taratibu huko nikitetemeka midomo yangu yote miwili yale maneno yaliniuma sana yalinipandisha hasira kutoka huko zilizokuwa hasira zikaja mpaka pale maktaba kudadadeki maneno yale yalinikumbusha kila kitu kuhusu ugomvi wetu mimi Evelyn Gando pamoja na Richard Chali I say kila nilivyokuwa nakumbuka walivyonifanyia wanyama hawa wawili huko nyuma ndipo hasira zangu zilizozidi kutim ay 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 hasira zangu zilizidi kututumuka kweli kweli katika moyo wangu Aise bila kutegemea wala kufikiria mara mbili mbili nikajanyuka pale kwenye kiti changu nilipokuwa nimekaa na kusogelea katika kiti alichokuwa amekaa baradhuri Richard Chali. Nilikuwa nimefura kwa hasira sana afu nilikuwa na jaziba za juu mno. Niligeuka kuwa mbogo. Nilikuwa na zungwa na hasira na mbaya zaidi niliamua tu ile inaitwa liwalo na liwe ndo nikaamua hivyo. Sikuwa na uoga hata chembe. Sikuwa na hofu. Nilidhamiria kumfanya kitu mbaya sana Richard Chali. Nilisogea pale katika kiti alipokuwa amekaa baradhuli yule wa kiume. Richard alikuwa amejinamia katika meza yake akiandika. Bila shaka aliandika kikaratasi kingine cha kunikejeri. Labla alimaliza kukiandika lakini hakufanikiwa kunitumia tena ujinga wake. Aisee nilimkaribia pale alipokuwa nikamkaba kwa nguvu sana kutokea nyuma kwa kutumia mkono wangu wa kulia nilimpiga roba moja ya tari sana. Richard alijaribu kufurukuta lakini wapi? hakufanikiwa kuitoa ile kabali ese. Kwa kutumia mkono wangu kushoto msikilizaji nilikuwa na mshindia mingumi ya nguvu sana kwenye mbavu. Richard alijitahidi sana kuitoa ile kabali kimya kimya. Thubutu hakufanikiwa hata chembe kudadadeki. Mkono wangu ningangania shingo yake mithiri ya rumba. Baada ya dakika moja ya ule mvutano mvutano pale. Kimya kimya yule baradhuri akajiona atakufa bure ghafla alipiga kelele kwa nguvu za kuomba msaada huku akitukana matusi anguoni mimi nilikuwa kimya nikitekeleza jukumu langu kwa umakini mkubwa sana makelele yake pamoja na matusi aliyokuwa anayatoa katika mtindo wa mkoromo yaliyofikia wa hudumu wa maktaba ile na nusu ya watu walikuwa maktaba walikuja kwa kasi huku nao wakipiga makelele ilikuwa ni tafra ndani ya ile maktaba tafra ni unaambiwa Walifika pale tulipokuwa tumeshikana na Richard Chali na kufanikiwa kutuachanaisha. Aisee nilikuwa nimeumuka sura, nilikuwa nimevimba kwa hasira. Karibieni pasuke. Wahudumu ile maktaba wakatupeleka katika chumba chao bila kutusikiliza utetezi wetu, walituambia wanatupeleka kituo cha polisi. Aisee niliogopa sana. Siko nimewahi kupelekwa polisi kwa kosa lolote lile. Richard Chari naye alikuwa ni muoga sana polisi pia. Baada ya kuomba sana radhi uongozi wa maktaba alitupa zuio la kuingia maktaba ile ya mkoa Mbeya katika maisha yetu yote. Huku akitupa vitisho vya kutupeleka polisi endapo tusipotii lile agizo. Nilondoka ndani ya maktaba nikiwa na hasira kubwa sana. Sasa nilimchukia Richard Chali kuliko hata nilivyokuwa namchukia shetani. Hasa nilimchukia Inawezekana kweli nilikuwa ni domo zege lakini sikuwa napenda hata kidogo kuitwa hilo jina. Hata Richard Chali alijua chuki zangu juu ya hilo jina la domo zege. Yadilifika nyumbani nikiwa nina hasira vile vile nikasahau hata kuwasalimia wazazi wangu niliokuwa waliokuwa wamekaa pale Sebleni. Nilifika ndani na kujibwaga kitandani kwangu. Nilianza kulia huku nikiwa nimebanwa na kwikwi. Kwa mara nyingine tena Richard Chali alikuwa ananiliza. Kwa mara nyingine tena mapenzi alikuwa ananiliza. Yananitoa machozi. Baada muda mfupi wa kulala pale kitandani nilihisi na papaswa mgongoni. Ishara ya kwamba kulikuwa kuna mtu chumbani kwangu ananiamsha. Niligeuka nyuma taratibu huku sura yangu ikiwe imetapaka machozi. Nilikuwa natazamana na mama yangu mzazi. Mamangu mzazi akaniambia vipi mwanangu mbona unalia? Mama alinuliza kwa sauti ya upole kabisa. Nikaambia najisikia homa mama. 
Nilemwa kudanganya tena huku nikiangalia darini. Akanambia homa. Ndio inakufanya usisalimie hata wazazi wako. Nikaambia samahani mama nilipitiwa tu. Lakini kichwa kinaniuma sana. <sighs> Umekunywa dawa sasa. Nimemeza panado. Sawa, pumzika. Usilie. Ukilia homa inazidi mwanangu mimi leo. Ndio mama nimekuelewa. Mama aliondoka na kuniacha chumbani peke yangu. Nililala pale kitandani bila kupata hata lepe la usingizi. Usingizi utakuja vipi katika hali kama niliyokuwa nayo mimi? Baada ya kuangaika kitandani kwa muda mfupi niliinuka na kukaa kitako katika nje ya kitanda changu. Sasa nami nilimo kupanga mashambulizi yangu kwenda kwa Richard Chali na Every Mikando. Niliwaza na kuwazua ni wafanye nini wale watu? Lakini sikupata jibu la kuridhisha moyo wangu. Eti msikilizaji, labda nikuuliza wewe, ningekwambia unishauri ni wafanye nini hawa Evelyn pamoja na Richard? Ni wafanye nini? Ungenishauri ni wafanye nini eti msikilizaji? Mimi sikupata jibu la kuridhisha moyo wangu ni wafanye nini wale watu? Mwishoni nikaamua niache kuanza kuhusu hao, nikapiga usingizi. Siku iliyofuata nilienda shule kama kawaida. Niliwakuta wanafunzi shuleni wamechangamka sana, tofauti kabisa na kawaida. Wanafunzi walikuwa na furaha isiyokuwa na kifani. Niliuliza sababu ya furaha yao. Nilipata jibu. Wanafunzi wenzangu waliniambia wanafunzi wa shule ya Sangu watakuja wiki ijayo. Kutakuwa kuna mashindano ya mpira wa miguu na mpira wa pete kati yetu na wanafunzi wa Sangu. Tangazo lipo katika mbao za matangazo. I say, ile taarifa kama ilikuwa imenihemea sana hivi. Taarifa hiyo kwangu ilimaanisha kwamba rafiki yangu baradhuri Richard Chali na mwanamke msaliti Evelyn Gando walikuwa njiani kuja shule ni kwetu. Wanafunzi wote wa shule sekondari Meta walikuwa wanafurahia ujio wa wanafunzi wa shule sekondari Sangu. Kwa maana shule sekondari Meta na shule sekondari Sangu zilikuwa ni shule pinzani sana kuanzia kitaaluma mpaka katika michezo. Lakini kwa upande wangu sikujua kama natakiwa kushangilia ama natakiwa kuchukia shule sekondari Sangu ndio shule ambayo alikuwa anasoma Evelyn Gando. Shule sekondari Sangu ndio shule ambayo alikuwa anasoma Richard Chali. Shule ya sekondari Sangu ndio shule ambayo mkuu wake wa shule alikuwa mwalimu Bukuku. Mkuu wa shule ninayemchukia zaidi hapa duniani. Ama kika sikujua kabisa kama anatakiwa nifurahie ujio ile shule ya sekondari Sangu pale shule kwetu. Shule hasimu katika maisha yangu. Nililala pale kitandani bila kupata hata lepe la usingizi. Usingizi utakuja vipi msikilizaji ili hali kama niliyokuwa nayo? Ah. Ah. Aisee kupata usingizi hata lepe. Usingizi utakuja vipi katika hali kama ile niliyokuwa nayo mimi? Baada ya kuangaika kitandani kwa muda mfupi nilinuka na kukaa kitako katika ncha ya kitanda changu. Sasa nami nilemwa kupanga mashambulizi yangu kwenda kwa Richard pamoja na Evelyn Gando. Niliwaanza na kuwazuni itawafanya nini wale watu lakini hata hivyo pia sikupata jibu la kuridhisha moyo wangu. Mwisho nikaamua ah bwana ngoja niwaache kuwaza kuhusu wao. Nikalala zangu usingizi. Hatimaye siku ya siku si ikafika. Siku ambayo wanafunzi wa shule sekondari Sangu walikuwa wanakuja kwa ajili ya michezo katika shule yetu. Katika shule yetu ya Meta. Pamoja na wanafunzi wenzangu wengi kuwa na furaha isiyokuwa na kifani siku hiyo kutokana na ujio wa shule hiyo. Lakini mimi sikuwa na furaha hata chembe. Nilitamani nisiende uwanjani kabisa. Lakini nilipiga moyo konde. Niliamua kwenda uwanjani. Na kweli nilienda. Nia na dhumuni la kwenda uwanjani siku ile. Sio kwenda kuangalia mpira kati ya shule hizo mbili. Nia yangu ilikuwa ni kwenda kuangalia ujio marafiki zangu wawili, Richard Chali na Evelyn Gando. 
wakati mpira wa miguu siku hiyo ulikuwa unaanza saa kumi kamili za jioni. Mimi saa nane mchana nilikuwa nimeshawasili uwanjani. Nilikaa katika upande wa kaskazini mwa uwanja, upande ambao watu wengi walikuwa hawapendi kukaa. Walikuwa hawapendi kukaa kwa kuwa kulikuwa kuna nyasi nyingi sana. Nilijilaza kwenye nyasi nyingi nikiwa sina raha kabisa. Nilitegemea kuja kupigwa pigo kubwa sana na mwanaharamu. Tena sio mwanaharamu, wanaharamu wale. Lakini sikuogopa sana. Nilijiandaa vyema na mimi. Nakumbuka majira ya saa na nusu za mchana nilisikia mgurumo wa gari. Nikanyanyuka pale nyasini nilipokuwa nimelala na kukaa kitako. Uwanja shule sekondari yetu Meta haukuwa na uzio. Hivyo ulikuwa na ruhusu gari aina yoyote ile kuweza kuingia hadi uwanjani. Nilitazama kwa makini sana ile gari nikaitambua ilikuwa ni gari la baba yake mzazi rafiki yangu alinisaliti Richard Chali. Nilikuwa nimeshawahi kuiona ile gari mara nyingi sana nilipoenda kumtembelea Richard Chali nyumbani kwao. Kwanza nikakaa vizuri. Huku makini wangu ukaongezeka maradufu. Lengo ni kutaka kujua ni nani atakayeshuka katika ile gari. Gari haikuwa mbali sana pale nilipokuwa nimekaa na lilipokuwa limesimama lile gari. Niliweza kushuhudia kila kitu kwa umbali niliokuepo na ndio maana nilishuhudia kiatu cheusi cha kiume aina ya mkuki kumoyo kikitanguja kukanyaga ardhi ya uwanja. Nilinyanyua sura yangu kutoka katika kiatu na kumwangalia mmiliki wa kiatu kile. Nilimtambua vizuri, alikuwa ni mzee Chali, baba mzazi wa hasimu wangu Richard Chali. Baada ya kidogo, mlango wa kushoto wa mbele wa gari uliweza kufunguliwa. Safari hii kilitangulia kiatu cha kike chekundu kugusa ardhi. Naam, kilikuwa ni chekundu, mchuchumio. Viatu hivyo vilimilikiwa na msichana aliyekuwa amevaa gauni jekundu. Alishuka kwa madaha ya kike huku akitembea kama anaogopa kuikanyaga ardhi. Alizunguka lile gari la mzee Chali na kumfikia mzee Chali bila ajizi wala uoga wote ule. Mzee Chali naye hakuzuba. Alimdaka kwa umahiri mkubwa sana binti ule. Binti alikuwa na umri sawa na mwanaye ambaye kwa sasa alikuwa ni hasimu wangu Richard Chali. Walikumbatiana kwa muda mfupi wakaachiana wakapigana mabusu tele kabisa kila mahali ulipojisikia. Mabusu mashavuni, mabusu usoni, mabusu msomo, msomoni sio mdomoni. Eh, hivyo hivyo bwana. Ilikuwa ni mabusu 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 huku mikono ya mzee Chali ikiwa imemshika vizuri kiuno cha binti ule na ule binti akiwa ameshika mabega ya mzee Chali. Ilikuwa ni picha nzuri sana kuitazama, maana waigizaji walimaliza ufundi wao wakijua wako peke yao. Kuna jicho lilokuwa linawaona. Kwa bahati nzuri nilipokuwa nimekaa mimi, ilikuwa ni ngumu sana kwa wao kuweza kuniona mimi. Baadaye kidogo ile binti alivaa gauni jekundu aliingia tena ndani ya gari. Huku mzee Chali akiwa ameegemea bonet ya gari yake akichezea simu yake mkononi. Elichukua takriban dakika tano ule msichana alitoka tena. Sasa hakuwa amevaa lile gauni jekundu, alikuwa amevaa blauzi nyeupe lenye mtindo wa kipekee kiunoni. Pamoja na sketi nyeusi kitu pekee kilichonifanya nitambue yule binti kuwa ndiye yule yule aliyeingia ndani ya gari na gauni jekundu muda mfupi iliyopita. Ni vile viatu vyekundu ambavyo bado vilikuwa mguni mwake. Nilimwangalia kwa makini sana. Nilimwangalia kwa makini sana usoni na sasa nilimtambua alikuwa ni Evelyn Gando. Alikuwa amevalia sale za safi kabisa za shule sekondari sangu. Niliziba midomo yangu kwa mikono yangu yote miwili kutokea pale nilipokuwa. Nikiwa siamini kabisa macho yangu. Ndio. Niliamini macho yangu yananiongopea. Nilimuona Evelyn Gando naye akienda pale mbele ya bonet ya gari mahali alipokuwa kasimama mzee Chali, baba mzazi wa hasimu wangu Richard Chali. Alimbusu pajini yule baba ambaye nilikuwa na muhimu sana katika maisha yangu huku. Mikono ya Evelyn Gando ikiwa imeshika vizuri kabisa kiuno cha mzee Chali. Wakati mikono ya mzee Chali nayo ikiwa imeshika vizuri kiuno hiko, laini cha mtoto Evelyn Gando. Nilijisikia hasira nye, naogopa hata kuendelea kuwasimulia. Nasikia uchungu. Nye, ulikuwa safari hii hasira zangu zilikuwa tofauti na <laughs> yeah. Yaani hasira zangu zilikuwa tofauti na hata zilizo nipata mwanzo wa sakata ile. Hasira za safari zilikuwa hazina hata chembe ya wivu. Zilikuwa ni hasira halisi, pure. 
hasira kwa vitendo walivyokuwa wananifanyia Evelyn Gando na mzee Chali. Ili waza ki moyo moyo. Maana Evelyn Gando anawachanganya mtu na baba yake. Kwa nini lakini mwanamke huyu amekuwa mnyama namna hii? Hivi ni kweli Richard Chali anajua uchafu wao anaofanya Evelyn? Anaofanya Evelyn Gando na baba yake msichana huyu anayemuita mpenzi wake. Hivi anajua kweli? Kama baba yake mzazi anatembea na mpenzi wake anajua. Anajua. Nilijiuliza maswali ambayo sikuwa kabisa na majibu yake. Nilijinamia chini kwa huzuni huku nikimuonea huruma sana Richard Chali. Japokuwa nilikuwa ni adui yangu lakini sasa nikaanza kumuonea huruma. Nilimuonea huruma pia mama yake Richard Chali. Sikuweza kabisa kuvumilia chozi la huruma. Sikuweza kabisa kuvumilia chozi la huruma lilindondoka na kupotelea nyasini. Niliponyanyua tena sura yangu na kumwangalia tena mwanaharamu yule, sio yule, wanaharamu wale. Babake Richard Chali na Evelyn niliwashuhudia wakiagana na mzee Chali ukiingia katika gari lake na kisha mzee Chali akaondoka na kumwacha mwanamke yule shetani akiwa kasimama katikati ya uwanja. Baada kama dakika kumi Richard Chali aliwasili pale uwanjani. Evelyn Gando na Richard Chali walionana wote kwa pamoja. Walikimbiliana kwa furaha kubwa sana wakakumbatiana kwa nguvu. Nilimona Richard Chale kisogeza mdomo wake usoni mwa mwanamke yule msaliti kwa kutokea hapa duniani na kumpiga busu mahali pale pale. Nilipomshuhudia kipabusu baba yake mzazi muda mfupi lopita. Asa nikajiuliza hivi hawa. Mtu na babake unatembea na binti mmoja hivi serious? Nilijiuliza sana ujue. Pale nyuma ya goli nilipokuwa nilikuwa natetemeka kwa hasira sana. Sasa nikiwa nimekinamisha kichwa changu chini. Kwa ule uchafu uliokuwa umefanywa pale na ule msichana Ise Evelyn Gando. <sighs> Niliona hii ni laana. Niliona hii ni laana. Lakini niliamua kusubiri pale pale. Sikutaka kabisa kupelekeshwa na hasira. Nilitulia tuli kwa muda ule nilikuwa naangalia picha mbaya sana katika maisha yangu. Na mbaya zaidi nilikuwa shahidi pekee katika jambo zito sana kama lile. Ni nani nitakayemwambia atakayeweza kuniamini? Je, wewe ni naye kusimulia sasa hivi unaweza ukaamini? Ndio. Mimi nilikuwa shahidi pekee kushuhudia ule uchafu baba na mwana wakiwa katika mahusiano ya kimapenzi na mwanamke mmoja. Kwa bahati mbaya zaidi nilikuwa na shahidi ni mimi tu. Shahidi lakini nilikuwa ni adui, yani shahidi ya adui. Na wenzaji kwenda kumwambia Richard kwamba wewe huyu binti anatembea na babako. Atanielewa? Au nimfuate babake Richard nimwambie huyu binti anatembea na mtoto wako Richard. Hivi wenzani ntaelewekaje Mimi nilikuwa sipatani na Evelyn Gando, nilikuwa selewani na Richard Chali, wote walikuwa ni maadui wakubwa kwangu. Ni nani angeukubali ushahidi wangu ambao ningeenda kumweleza haya ambayo nilikuwa nayashuhudia? Kwanza ningemwambia nani habari ile mbaya kabisa. Ama hakika ulikuwa ni mtani mkubwa sana kwangu, kuwa na siri nzito inayowahusu maadui zangu. Baada lile busu kutoka katika mdomo wa Richard Chali kwenda katika shavu laini la Evelyn Gando waliachana. Kisha wakatazamana kwa muda mfupi. Pale nilipokuwa niliona midomo yao ikicheza cheza bila shaka walikuwa wanajadiliana jambo. Umbali niliokuepo haukuniruhusu kusikia kitu walichokuwa wanakiongea kusema kweli. Baada ya maongezi yao ambayo nilikuwa sijayasikia yalichukua kama dakika tatu hivi walikumbatiana tena. Kisha wakapea na mabusu tena. Nikiwa pale pale nilipokuwa nilitamani nitoke pale kwenye nyasi kwenye kile kichaka niende mahali pale niwaambie nyao mambo mnafanya nini Nilitamani niende pale niwaeleze uchafu uliokuwa unafanywa na yule mwanamke mbaya kabisa shetani asiyekuwa anafani kabisa kudadadiki Evelyn ni shetani yule binti Nilitamani niende pale pale lakini nani angenielewa Mimi na Richard Chali sasa tulikuwa ni maadui wakubwa sana asingeweza kunielewa kabisa Let you try me to speak English. Here, don't laughing me because I trying to trail you in English people. Okay? Yani me to going there to Richard to tell him that woman kind of Evelyn is devil shetaniling. So she is quite channeling. Do you think Richard can understanding me? That woman is a shetani? Can you reach the understanding me? Ah. 
Baada muda mfupi wa kuongea, walitoka pale katika uwanja na kwenda pembeni mwa uwanja. Walikaa chini wakaendelea na maongezi yao. Kutoka pale nilipokuwa nimekaa nilisikia mlio wa gari. Gari la wanafunzi wa shule ya sekondari Sangu likiingia pale uwanjani. Waliingia kwa shangwe na kelele nyingi sana huku wakisindikizwa na nyimbo. Nyimbo ambazo nazo zilikuwa katika mfumo wa makelele. Muda huo huo wanafunzi wa shule ya sekondari Meta, shule ambayo nasoma mimi, nao walikuwa nakuja uwanjani kwa makundi makundi huku wakizomewa na wanafunzi wa shule ya sekondari ya Sangu waliokuwa wanaingia na gari yao. I say ilikuwa ni Tafran. Ilikuwa ni Tafran. Kiukweli nilitumia kama dakika tatu hivi kuyashuhudia na kuyasikia yote hayo. Dakika nne niligeuka pale ulipokuwa wamekaa Evelyn Gando na Richard Chali. Evelyn Gando akuepo. Akuepo. Evelyn Gando alikuwa kayeyuka mithiri ya upepo. Niliangaza macho yangu huko na huko kumtafuta Evelyn Gando lakini sikumuona kabisa. Ah, nikaachana naye. Akili yangu iliacha kumtafuta mwana mke yule msaliti. Evelyn Gando. Macho yangu sasa yakabadili uelekeo. Na sasa yakaelekea katika gari kubwa aina ya Fuso, gari ambayo ilikuwa inawashusha wanafunzi wa shule ya sekondari ya Sangu. Walishuka wakashuka. Mwanafunzi wa saba kushuka katika ile gari macho yangu yalinivutia naye. Yakawa meganda kwake, yakifata nyendo zake. Nilimwona mwanafunzi yule akitua chini salama kabisa, akiwa na begi dogo mkononi. Akasimama kidogo akageuza shingo yake upande wa kulia. Akaangalia upande huo kama nusu dakika, akageuza shingo yake kuangalia upande wa kushoto. Nako aliangalia kama nusu dakika. Akapiga hatua moja ndogo kabisa kwa mguu wake wa kulia. Mguu wa kushoto nao ukafata kupiga hatua kupishana na ule mguu wa kulia. Alikuwa anafanya kitu kinachoitwa mwendo, kutembea. Baada kama ya hatua sita mwanafunzi yule alisimama, aligeuka upande wa kushoto haraka sana katabasamu. Alitanua mikono yake huku akiwa na tabasamu tele usoni mwake. Mara nilimwona msichana akikirukia kifua cha kijana yule na kupata kumbato la nguvu kabisa. Macho yangu yalihama ghafla kutoka kwa watu wale waliokumbatiana na kutoka katika ile gari ya fuso ambayo bado wanafunzi walikuwa wanaendelea kushuka. Sasa, ilikuwa ni zamu ya mwanafunzi wa kiume kushuka katika gari ile. Kwa bahati mbaya kabisa kijana yule alikuwa akishuka huku akiangalia wale vijana waliokumbatiana katikati ya uwanja. Kijana alipoteza kabisa umakini. Alikuwa analishangaa kumbato lile bila kutegemea yule kijana kaporomoka kutoka juu ya ile gari mpaka chini. Unajua lile kumbato lilikuwa la kina nani? <laughs> Lilikuwa kumbato la mwanamke msaliti. Anayesaliti mtu na baba yake kwa pamoja. Mwanamke anayeishi kwa wakati mmoja na mtu na mwanae. Sasa Evelyn Gando alikuwa kifuani mwa mwanaume anaitwa Philemon Uvambe, mchezaji bora kabisa wa mpira kwa shule ya sekondari ya Sangu. Lilikuwa ni kumbato la mwanamke msaliti ndilo lilomdondosha kijana yule kutoka garini. Everin Gando alikuwa kimwacha Richard Chali pale chini na sasa yupo na mwanaume mwingine. Yule mwanafunzi aliyeanguka alinuka huko kichekwa na mwanafunzi mwenzie. Macho yangu yalitoka kule kwenye gari na kurudi katika kumbato la mwanafunzi msaliti Evelyn Gando. Sasa alikuwa anaachiana na yule mwanaume, Philemon Uvambe. Mkono wa kushoto wa Evelyn Gando na mkono wa kulia wa Philemon Uvambe ilishikana kwa nguvu na miili iliyokuwa inamiliki mikono ile iliyojongea na kuelekea pembeni mwa uwanja pembeni kabisa ya uwanja upande tofauti na ule aliokuwa amekaa Richard Chali walichagua sehemu waloiona wao sahihi na kukaa chini nami nilisimama kutoka pale nilipokuwa nimekaa na kwenda kujichanganya na wanafunzi wenzangu majira ya saa kumi na nusu mpira ulianza ilikuwa ni mechi ngumu sana iliyokutanisha shule ambazo ni mahasimu kweli kweli katika jiji la Mbeya shule ya sekondari Sangu na shule ya sekondari Meta Shule hizi mbili zilikuwa ni mahasimu kweli kweli mahasimu katika michezo mahasimu katika taaluma hadi mpira unamalizika mpira ilikuwa ni sare kwa goli moja kwa moja kutokana na mwingiliano wa watu baada ya mpira kumalizika sikuona wale maadui zangu wawili Siku hiyo niligundua mambo mabaya sana kuhusu Evelyn Gando Tangu siku hiyo sikukutana tena na Evelyn Gando wala Richard Chali. Na miezi takriban sita ilipita tangu mambo hayo yatoke. Mimi ni mpenzi mkubwa sana wa kuangalia mpira. 
Napenda sana kuangalia mpira wa miguu. Siku moja ya mwisho wa wiki ilinikuta katika uwanja wa sokoine. Uwanja mkubwa na maarufu zaidi katika jiji la Mbeya. Nakumbuka kulikuwa kuna mechi kati ya timu ya magereza ya Prison, timu yenye maskani yake katika gereza la Luanda. Walikuwa wanacheza na timu ya Yanga. Msikilizaji kumbuka hapo ni miezi takriban sita imeweza kupita. Timu yenye maskani jijini Dar es Salaam ni Yanga, kwa walikuwa wamekuja Mbeya. Niliwahi kufika uwanjani ili nipate mahali pazuri pa kukaa. Maana mara nyingi linapokuja swala la kucheza Simba au Yanga uwanja sokoine, hufurika sana ule uwanja. Nilikaa upande unaoangalia geti kuu la kuweza kuingilia uwanjani pale. Upande ambao unatazamana na mahali wanapokaa viongozi ama watu mashuhuri. Kwa hiyo ndipo nilipoona Evelyn Gando akiona mzee Chali walikuwa katika jukwaa hilo la VIP. Toka pale nilipokuwa niliziona vizuri sana tabasamu zao za furaha. Kwa mara nyingine tena nilithibitisha kwamba watu wale walikuwa ni zaidi ya mtu na mkewe. Nilithibitisha kwamba mzee Chali na Evelyn Gando walikuwa ni mtu na mpenzi wake. Ah, Msikutaka kabisa ku, ku, kuimeza ile habari ya kusikitisha, habari ya aibu. Ah, shida sasa ilikuwa nitaiambia vipi jamii ile ili yani nitaiambia vipi jamii ili iweze kunielewa. Je, yeah, jamii haito ni usisha haito usisha ugomvi wangu na Richard ndio sababu ilofanya nitunge mambo hayo? Nilitatizika sana ujue. Ilikuwa ni asubuhi na mapema wiki moja baada ya tukio la kule katika uwanja wa mpira wa sokoine. Na kumbuka ilikuwa ni siku ya Jumamosi na nilipanga siku hiyo iwe ni siku kuifichua ukweli kumwaga mchele hadharani. Kumuonesha Richard Chali kwamba Evelyn Gando ni nani. Niliamua ile inayoitwa liwalo na liwe. Basi nakumbuka siku hiyo nilitoka zangu asubuhi na mapema sana nikaelekea nyumbani kwa kina Richard Nilipanga kwenda kumwambia kila kitu mama mzazi wa Richard mke wa mzee Chali. Nusu saa baadaye nilikuwa nje ya geti la kina Richard. Niligonga mlango na kusubiri kufunguliwa. Nilisikia kelele za miguu ya mtu zikija kufungua mlango. Na kweli geti likafunguliwa taratibu kabisa. Nilimwona mtu alikuja kufungua mlango, alikuwa ni adui yangu. Tulikuwa tunatazamana uso kwa uso na Richard Chali, rafiki yangu wa zamani ambaye sasa ni hasimu wangu mkubwa kabisa. Akanambia niambie domo zake umepotea njia. Richard alinuliza kwa kijeri na dharau kubwa sana. Niliposikia hilo jina hasira zilinishika maradufu, jaziba zikanipanda hasa. Nilikasirika sikulipenda hilo jina hata kidogo. Lilikuwa ni jina baya zaidi kusikiwa kwenye masikio yangu. Nilianza kumwangalia kwa jicho la chuki mno. Ghafla nikamshika Richard shingoni, nikamsukumia ndani kwa nguvu. Kilikuwa ni kitendo cha ghafla sana ambacho Richard hakukitegemea kabisa. Alijikuta kidondoka chini huku mimi nikiwa nimesimama mbele yake. Nikasikia sauti ya mama yake anasema, "Nyie watoto vipi tena?" Nilisikia sauti ya mama Richard Chali ikiuliza kutoka bustani iliyokuepo ndani ya ua. Nikasema nina shida na we mama. Nilisema huku nikielekea upande wa bustani. Nilimwacha Richard pale chini akiwa pale chini Richard aliniangalia kwa jicho lenye hasira sana. Nilisikia kinitukana tu kubwa mno la nguoni kwa sauti ndogo kabisa. Nilisikia lakini mama yake hakulisikia lakini miwala atasikojali. Hivi ni watoto mna nini nyi? Kwa sauti ya kulalamika mama Chali aliuliza tena. Evelyn. Evelyn ni gando mama. Nilitaja jina la Evelyn kwa nguvu. Jina ambalo lilimtoa mbio baba yake Richard huko alikokuwa na kutoka nje. Sasa tulikuwa watu wanne nje ya nyumba ya kina Richard Wani. Richard alijitahidi sana kujizoazoa pale chini na kutufuata kule upande kulikokuwa kuna bustani na mzee Chali alikuja upande huo huo. Mzee Chali akiwa na hema vibaya mno. Richard akiwa na hema vibaya sana. Mama Chali akiwa na mshangao mkuu usoni mwake. Hakuwa anaelewa kabisa jinsi mambo yalivyokuwa yanaendelea pale Wani. Ghafla katika mlango wa geti alisimama mtu mwingine wa tano. Alikuwa ni mtoto wa kike aliyeumbwa kaumbika. Alikuwa ndani ya suruari ya njano ya jinsi na blauzi ya fupi nyeusi. Alikuwa amesimama huku mkono mmoja akiwa ameshikilia geti. Kwa majina mwanamke aliyesimama getini alikuwa anaitwa Evelyn Gando. Evelyn Richard na baba yake waliita kwa pamoja. Kilikuwa ni kindumbwe ndumbwe chali ya. Pale mlangoni Evelyn Gando alipigwa na butwa. Alikuwa anatazamana na wapenzi wake wawili kwa mpigo. 
Alisimama wima huku mkono wake wa kulia ukiwa unaliacha geti sasa. <sighs> Evelyn Gando. Nilita hilo jina huku nikielekea pale mlangoni alipokuwa. Macho sita kutoka kwa watu watatu walikuwa yanauangalia mgongo wangu. Macho ya mzee Chali, macho ya mamake Chali, macho ya mamake Richard na Richard mwenyewe. Nimepatikana leo. Evelyn alitamka kwa nguvu. Alikuwa anadondoka chini. Nilikimbia kwa kasi na kumwahi kabla hajafika sakafuni. Mikono yangu ilimshika yule mwanamke mrembo niliyekuwa nampenda sana hapo kabla. Nilijisikia wathamani sana. Ilikuwa kama nimeshika dhahabu. Evelyn aliangalia kwa jicho ilionesha kukata tamaa. Naombea unisaidie. Nilimsikia kitamka kwa sauti ndogo sana. Richard na wazazi wake walikuja mbio mbio pale mlangoni wote wakiwa wamechoka na mambo yale. Nina mimba yako mzee. Evelyn alithubutu kusema huku akilia. Alisema huku macho yake yakimwangalia mzee Chali. Unasemaje Eve? Una mimba ya baba? Richard aliuliza huku machozi yakimtoka. Na kwambia lilia kauli ile ya Evelyn haikuweza kuvumiliwa na mama Chali. Alianguka chini vibaya mno mama yake Richard. Yeye yeah, hakuwa na wakumdaka. Mzee Chali aliviona vile alichanganyikiwa sana lakini hakuwa na la kufanya. Chozi la majuto likamdondoka yule mzee. Richard kaita taxi. Nilitamka kwa nguvu. Richard alikuwa ananiangalia tu huko akitetemeka. Hakuwa na la kufanya. Machozi alikuwa namtiririka kutoka machoni mwake. Niliona hatari iliyokuwa inatukaribia mahali pale. Taratibu nilimweka Evelyn chini na kukimbilia nje ya geti. Dakika kama kumi na tano baadaye nikarejea pale, nyumbani kwa mzee Chali. Niliyoyakuta lile eneo lote lilikuwa limetapaka damu, damu mtupu. Mzee Chali alikuwa amelaliana na mkewe, wamekumbatiana. Wote wakiwa wametapaka damu vibaya mno. Evelyn Gando hakuwepo pale. Nilijaribu kumtafuta kwa macho lakini sikumuona. Huku Richard Chali akiwa melala pembeni kabisa ya bustani akigugumia kwa maumivu. Eneo lilikuwa damu, damu ambayo bila shaka ilisababishwa na mapenzi. Mapenzi yalifarakanisha ile familia. Familia yenye kila sababu ya kuitwa familia bora. Mapenzi, mapenzi mabaya sana. Mapenzi yana nguvu sana. Nguvu ya mapenzi haina kifani. Baba na mwana waliokuwa wanapendana sana bila shaka walipigana kwa sababu ya mapenzi. Sijui kilikuwa kimetokea nini kwa muda gani lakini mwili wa mzee Chali ulikuwa umetapa kama jeraha ya kisu. Mwili wa Richard Chali nao ulikuwa umejaa majeraha makubwa ya visu. Cha ajabu Evelyn Gando hakuwepo eneo lile. Sikumuona. Sikumuona. Baada ya nusu saa askari polisi waliwasili pale nyumbani. Sikujua nani aliwaita. Baada ya kupekuwa ndani na nje nyumba walifanikiwa kuukuta mwili wa Evelyn Gando ukiwa bustanini. Ukiwa na majeraha mengi sana, ukiwa hauna uhai. Wale majeruhi wawili walipakiwa katika gari la polisi na kupelekwa hospitalini lakini hawakufika walifia njiani. Baba na mwana walikufa kwa sababu ya mapenzi. Saa tano mbele mama Chale alizinduka. Kumbe hakuwa ameumia hata kidogo. Damu alizokuwa nazo zilitoka kwa mzee Chali. Nilimsimulia kila kitu kilichotokea hadi kutokea kwa mambo yale. Alilia sana, alisikitika sana lakini hakuwa na jinsi. Mambo yalikuwa yameshatokea. Baada ya siku tatu maiti ya Richard Chali na baba yake zikasafirishwa kwao. Na Evelyn Gando alizikwa katika makaburi yaliyopo nyuma ya shule ya sekondari Mbeya. Nililia sana wakati tunamzika Evelyn Gando. Nilikumbuka ile siku ya kwanza tunaonana ndani ya basi. Nilikumbuka ile siku ya debate, siku ya kwanza kumkumbatia Evelyn ni mwanamke aliyezitesa sana hisia zangu. Tulimzika Evelyn nikiwa mfu wa mwisho kutoka katika tuta la kaburi lake. Nilipiga magoti nilinyosha mikono juu nikimwombea kwa Mungu apumzike kwa amani Evelyn. Mara askari alinivamia na kunyinyanyua pale. Baada utambulisho nilitambua kwamba natakiwa niende kituo cha polisi nikajieleze juu ya mambo yale. Ndani nyuma ya gari la polisi nililia kwa nguvu huku nikisema kwa sauti kubwa kwa mkasa huu kamwe sitokuja kuisahau mbea.
sito kuja kuisaumbea. Jitihada za baba yangu, ushahidi wangu pia na ushahidi wa mamake Richard Chali na maombi yangu kwa Mwenyezi Mungu ulifanya niachwe huru baada ya kukama abusu kwa muda wa mwezi mmoja. <sighs> Msikilizaji, sito kuja kuisaumbea. Na huo ndio mkasa ambao ulikuwa umenipata mimi. Naam, msikilizaji. Asante kwa kuweza kuwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. Nilie kusimulia mkasa huu unaitwa Anko J. Ninapatikana pale Instagram, Anko J. Ni kisa cha kusisimua sana. Kisa chenye kusikitisha sana. Yote kwa yote Usikose kuendelea kuifuatilia Simulize Mix. Bye bye. Tukutane wakati mwingine.